Dalay ko ng atong Diyos sa walay katapusan mga igsoon. O gang uh, Diyos magapanalangin ka na itong tanan ng takna sa kabuntagon. Kita mapasalamat sa ginoo sa iyang kaayo sa atong mga kinabuhi. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atong sa ating pong mga buhay. Binabati ko po lahat po ng ating mga viewers and listeners sa oras pong ito. Sa lahat, dak sa lahat ng dako ng uh, mundo, sa lahat ng dako ng lugar, saan man kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man o sa mapa ibang bansa, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Good morning to Sister Sai Sai Labadan. No? Hey, good morning to Sister Nancy Dangla ng Baguio City. Glory to the name of Jesus. Makikinig po muna tayo ng mga iilang awitin mga kapatid. At pagkatapos nito, tayo po ay dadako sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Nag-live na po tayo kanina mga kapatid sa ating pong uh, page. No? But uh, kasama ang palad ay naputol po ang ating linya. At uh, dito natin uh, pin ipagpapatuloy mga kaibigan ang ating live broadcast. Uh, sa ating sa atin ngayon sa umagang ito sa ating mga viewers and listeners samahan niyo po ako ngayon this morning let's enjoy the presence of the Lord hallelujah esperanza pulong makalipa esperanza pulong makadasi Jesus. Pangaral at salita ng ating Panginoon ng ating oras, 5.39 in the morning. Hallelujah. And let us open our Bible in the book of Acts. In Acts chapter 2, verse 39. For the promise is unto you and to your children and to all Glory to the name of Jesus. Again, I will read again, mga kapatid, sa Acts chapter 2, verse 39. For the promise is unto you and to your children and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Our Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, for your goodness. Thank you, God, sa pagkakataon na muli aming ipapangaral, aming mapapakinggan ang iyong mga salita. Salamat, Paginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Paginoon. Hallelujah sa araw na ito. Thank you so much for the gift of life. 
Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your name. We exalt your name. Thank you so much, Lord God, for your goodness. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. And this morning, mga kapatid, hallelujah muli, tayo ay nagpapasalamat sa atin pong Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Now this morning, let's, let us talk about Don't forget the promise. Don't forget the promise. Good morning to Brother Junel Escote and Sister Ria Jena Kalanda. May the Lord bless you. Hallelujah. Now, according to, the, according to uh, David Yong Gitcho, mga kapatid, the largest Pentecostal church in the world, There are more than 8,000 promises of God in the Bible. Hallelujah. Merong 8,000, more than 8,000 promises in the Bible. Hindi naman natin ito binibilang mga kapatid. But we know that the Bible is full of promises. And we know that God is full of promises. But always remember, mga kapatid, God never lie. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos never na nagsinungaling, mga kapatid. Pag merong ipinangako ang Diyos sa ating mga buhay, ito ay kanyang tutupa rin. Yun, yun po yung uh, bagay na dapat nating itatak sa ating mga puso at isipan. No? Ang mundo ay puno eh, ng uh, mga pangako. Mas mapas anong aspito o sitwasyon sa buhay, merong maraming pangako. Maging sa tinatawag as a married life, mga kapatid, no? Sa mga mag-aasawa, sa mga mag-asawa, sa pagharap sa altar ng pag-aasawa, merong pangako na binitawan. But sad to say, na hindi lahat ngayon na merong asawa, mga kapatid, ay nanatili sa magandang relasyon. Hindi lahat ngayon na merong asawa ay nanatiling sila ay nagsasama. Marami po na naghiwalay, maraming iniwan at maraming nag-iwan. No? Sa kadahilanan nito, mga kapatid, ay nasira ang tiwala. Nasira ang tinatawag na tiwala. At uh, meron akong uh, nakausap, mga kapatid, at sabi niya, Pastor, napakahirap pag ang tiwala ay masisira. Totoo naman po iyon. Kasi nakaranas din po tayo niyan, mga kapatid. Napakahirap daw pag ang tiwala ay masisira, no? But, let us meditate the word of God. Pag ang Diyos ay merong ipinangako sa kanyang mga anak, pag ang Diyos ay merong ipinangako sa tao, ang Diyos ay tutupad at tutupad. Ano mang mangyari sa buhay, tutupad at tutupad. Tutupa rin ang Diyos ang kanyang mga pangako sa kanyang mga anak. Kaya nga marami mga luha, mga kapatid, kaya maraming nagpatiwakal Kaya nga maraming 
mga taong sinisira nila ang kanilang buhay ngayon. Kaya nga maraming mga taong ngayon ay wala ng tiwala sa kadahilanan na merong mga tao na nagbitiw na mga pangako but sad to say, hindi ito natupad. Pagtao kasi minsan, mga kapatid, ang nangako. O hindi nga minsan, kadalasan, mga kapatid. Eh. Pagtao kasi yung mangako or mga ngako. Meron kasi mga pagkakataon, there are some insta instances and situation na hindi nila matutupad ang kanilang mga pangako. sa mga iilang rason for many reasons or uh, circumstances. Kaya sasabihin nila sa, sa atin o sasabihin nila sa mga taong kanilang pinangakuan, hindi ko na kaya o merong problema, merong dahilan kung bakit hindi ko matutupad ang aking ipinangako sa iyo. Maging, mapasa, maging mapapulitiko, mga kapatid, tayo ay nakaranas sa uh, raming sitwasyon o napakaraming sitwasyon sa ating mga buhay. Thank you so much, uh, Kursino Salili, ang aking uh, pinsan. Thank you so much for watching. Salamat sa ating mga kapatiran sa Kalinan. No? Marapit, malapit kang Kibuloy. E kumusta mo ako doon, Kurchi, sa ating lolo dyan, no? Sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Tamayong Kalinan, Davao City. Okay, let us continue, mga kapatid. Marami, mga kapatid, na tayong nararanasan, marami na tayong mga naranasan na mga narinig na mga pangako sa atin, sa mga tao. O sa iba't ibang klase ng tao, marami na tayong naranasan na mga tinatawag na promises. They give us a promise, but sad to say, they fail. Hindi nila natupad yung kanilang mga pangako sa atin pong mga buhay, mga kaibigan. But I just want to remind you once again, uh, by the authority of the Lord Jesus Christ, Hallelujah! Ang Diyos, pag siya yung mga nangako, pag siya ang nangako, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. No? Yan yung isa sa magandang bagay na ating pagnilay-nilay. Pagnilay-nilay yan, mga kaibigan. Praise the Lord! Hallelujah! Now, although His promises are for everyone. They are conditional. There are two kinds of promises of God. Unconditional promises and conditional promises. Okay? Number one, what we'll do in the promise of God? What we'll do the promise of God. The first thing to do is know the promise. Many want to receive God's promises in their lives because they don't know it. Okay? Marami ang mga taong di nakakatanggap ng, kan ng pangako ng Diyos sa kanilang mga buhay sa kadahilanan na hindi nila alam na meron palang ipinangako ang Diyos sa kanilang mga buhay. Maraming mga tao na hindi nakatanggap or hindi makakatanggap sa pangapangako ng Diyos sa kadahilanan na hindi nila alam na meron palang pangako ang Diyos para sa kanilang buhay. 
There are two kinds always put in our minds that there are two kinds of promises of God. First is unconditional promises. Okay? Hallelujah. Unconditional promises. Unconditional promises. Conditional promises are those with conditions and price attached. While unconditional promises are those, hallelujah, promises, no condition or price attached. For example, the second coming of Christ is an conditional promise. It will happen whether you like it or not, whether you believe it or not. Ito ay mangyayari. Maniniwala ka man, maniwala ka man o sa hindi. Paniwalaan mo man o hindi. No? Ito ay matutupad at mangyayari. Ito ay ito ay tinatawag unconditional promises, no? Kaya ang sabi ng Biblia, mga kapatid, atin na uh, bubuksan ang ating mga Bible. Okay. Salamat ni Brother uh, uh, Pastor Andrew Lorid Uh, Rulida ng Kalinan Davao City. No? Unconditional promises, for example, the second coming of Christ, yung pagbabalik ng ating pong Panginoon, mga kapatid. No? Papayag ka man, maniniwala ka man, o sa hindi, babalik at babalik ang ating Panginoon. No? Maraming mga taong hindi naniniwala dito. Marami mga taong hindi naniniwala nito, mga kapatid. At ang masaklapat dito, sa pagbalik ng ating Panginoon, sa pagbabalik ng Diyos, ay hindi natin alam kung anong oras, anong sitwasyon, or anong pitawa, tinatawag na panahon yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi natin alam, wala tayong kaalam-alam, maging mapaanghel, ay walang kaalam-alam. O tao pa kaya, wala tayong alam kung kailan babalik ang Panginoon. But we hold, we hold the promise of God. No? Na merong ipinangako ang Diyos na siya ay babalik. Gani sa Bisaya na pinulungan. Ang pulong sa ginunagingon sa Pinodayag, Kapitulo 3, Versikulo uh, 11, Muanha ako sa dilik madugay, kuptipag-ayo ang inyong nabatunan, aron walay makaagaw sa inyong purong-purong. O gang Matthew, Kapitulo 24, Versikulo 44, Nagingon, nga pangandaman nato ang pagbalik sa anak sa tao kay wala tama ibado sa takna sa iyang pagpadayag. Ang pagbalik sa Diyos sama sa kawatan o ang pagbabalik ng Panginoon ay mahilin tulad sa isang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Diyos. Hindi natin alam kung kailan siya babalik. Maging mapaanghel o sino mang tao ay walang kaalam-alam sa pagbabalik ng ating Panginoon. But we are so thankful and grateful dahil merong tinatawag na mga signs or merong mga tinatawag na basihan or uh, tinatawag mga kapatid na ating pinagkukunan ng lakas, pinagkukunan ng inspirasyon na ang Diyos ay babalik mga kapatid. That's unconditional promise of God. Sabi ng Biblia in John chapter 14 verse 
let not your heart be troubled ye believe in God and believe also in me Jesus Christ ang nagsabi po nito mga kapatid in my father's house are many mansions if it were not so I would have told you I go and prepare a place for you and if I go and prepare a place for you I will come again and receive you unto myself that where am I there ye may be also yun yung sinasabi sa Biblia nababalik ang Diyos kukunin yung kanyang mga anak kukunin yung mga taong para sa kanya at kung saan siya, dun din tayo mga kapatid. That's the promise of God. That there am I, there ye may be also. That's unconditional promise of God. Darating ang araw mga kapatid na yung mga tao na hindi naniwala, merong mga tao na hindi nakinig sa mga pangangaral, o merong mga tao na nakinig pero hindi nila pinaniwalaan na babalik ang Diyos, babalik si Jesus. Darating ang oras at darating ang panahon na sila ay iiyak. Si sila si sila ay uh, tatawag mga kapatid na manghihinayang kung bakit sila ay hin, bakit hindi nila pinaniwalaan ang salita o mga pangangaral sa kanila ng mga pastor o ng mga ministro o sino mang nangangaral ng salita ng ating Panginoon. No? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, dapat po nating paniwalaan, pakinggan ang salita ng Diyos para hindi po tayo magsisi pagdating ng araw. Glory to the name of Jesus. That's unconditional promise. We must know that God has promised us, God, we must know that God has promised and He promises and He promised us salvation. Salvation, healing, prosperity, forgiveness, peace, power, provision, safety, deliverance, and even Holy Ghost baptism, answered prayer, revival, new heaven and new earth, at marami pang mga pangako ang Diyos sa kanyang mga anak. No? Good morning to uh, Sister Maritis Anduyo. May the Lord bless you. Hallelujah. Ang Diyos ay merong ipinangako and we need to know it. Kung ano ang ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak, kung ano ang ipinangako ng Diyos sa lahat ng tao, mga kapatid. No? Ang Diyos ay merong ipinangako na salvation. Those who believe in Him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world and He gave His only begotten Son for those who believe in Him should not perish but have everlasting life. Yung mga tao na maniniwala, yung mga tao na maglilingkot, yung mga tao na lalapit sa Diyos ay hindi uh, kung sabi saya pa, igsoon, dili malaglag, apan makabaton sa kinapuki nga walay katapusan. We must believe, no? Glory to the name of Jesus. Kaya mga kapatid, tandaan natin, we need to know God's promise. We need to know God's promises in our lives, mga kapatid. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. O ang Diyos adunay saad sa kaayuhan. Ang Diyos ay merong ipinangakong tinatawag na kagalingan. Nung 
so, kung sino mang mga tao na merong karamdaman, mga kapatid. No? Ang Diyos ay merong ipinangako na kanyang pagagalingin ang lahat na merong karamdaman. May karamdaman ka man, physical, may karamdaman ka man, spiritual, ang Diyos ay siyang tagapagpagaling. Siya ang Diyos na may kakayahan na pagalingin ka sa anumang aspito, sa anumang sitwasyon, sa anumang klasing karamdaman. God promised to His people to have healing. Merong ipinangako ang Diyos na kanyang pagagalingin ang lahat na merong karamdaman. And we must hold that promise. And we must hold on and keep holding that promises and to God. We must hold it fast that God promises to His people those who have sickness, those who have diseases, those who have illness, those who have weak, those who have pull of discouragement, disappointment of their lives. God has a promise to His people that He will give and He will heal us. Yan yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. In 2 Chronicles chapter 7, verse 14, If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. And I will forgive their sin, and I will heal their land. Yan yung pangako ng Dios mga kapatid. Yung mga tao na nakapangalan sa kanyang pangalan, ang Dios ay merong ipinangako na kagalingan mga kapatid. He will heal us. He will heal us. Whatever the whatever sickness or diseases that you are in today, ano mang karamdaman na meron ka ngayon, mga kapatid, isa lang po ang iyong pakakatandaan. We must know God's promises. We know. We must know God. God's promises in our lives na merong ipinangako ang Diyos na kagalingan ng tao, ng sino mang tao na merong karamdaman. Meron ka mang karamdaman physically, meron ka mang karamdaman spiritually, sa anumang klaseng karamdaman, mga kapatid, pagagalingin ka ng Diyos. You are full of discouragement. You are full of sickness. You are full of disappointment. Nangihina ka na, nanlulupay-pay ka na, mga kapatid. I know that God is the source of strength. Jesus is our strength. He is our strength. Hallelujah. At ito po ang ating pakakatandaan, mga kaibigan. Ano mang sitwasyon ang yung nararanasan ngayon. Itong uh, pandemic, itong pandemya nararanasan natin sa mundo. Hallelujah. Walang ibang makakapagpagaling nito. Hindi ang vaccine. Hindi ang anumang gamot. But walang ibang makakapagpagaling nito. Walang ibang makapagbibigay ng kagalingan. Ang Diyos. Ang vaccine is just a prevention. It's just used for preventive or preventive measures or gagamitin bilang isang prevention upang tayo ay mailayo, upang tayo ay ma-prevent, upang tayo ay hindi magkaroon ng uh, tinatawag na sakit. Ito ay, it will uh, produce us 
antibodies or uh, upang tayo ay meron tayong magkaroon tayo ng malakas na antibodies mga kapatid. Pero kahit ano pang vaccines or kahit pang ano pang gamot ang ating tatawaging gagamitin o kahit mang anong gamot ang ating ititake mga kapatid pag hindi ito gagamitin ng Diyos bilang isang instrument upang pagalingin ang iyong karamdaman it will become useless it will become useless mga kapatid sa atin pong mga buhay no? But always remember na ang Diyos ay siyang tagapagpagaling. No? Marami ngayon, mga kapatid, ipinasara yung mga simbahan. Ang malls ay tinatawag bukas yung mga malls, yung mga department stores, yung mga establishments. Uh, yung mga structures, establishments na kung saan nag-pro-produce ng income, uh, they sustain the economic growth, they sustain the, the economic uh, system or the economic uh, praise the Lord grab mga kapatid na hindi uh, lulubog ang ekonomiko, na hindi lulubog ang negosyo, hindi lulubog ang anumang establishment mga kaibigan. They still open, pinahihintulutang uh, hindi maisara, pinahihintulutang manatiling the operated, the will operate, mga kapatid, uh, sa lahat ng araw. But sad to say, ang atin pong uh, pinaghihinayangan ay pinasasara ang mga simbahan, pinagbabawalan ang mass gathering, pinagbabawalan ang pagpunta sa church, pinagbabawalan ang pagdalo sa mga gawain, pinagbabawalan tayong uh, uh, dumalo sa anumang klaseng uh, patimpalak, mga kapatid, o mga gawain na nasa kalwalhatian na para sa ikalulugod ng Panginoon. Uh, ito yung mga nangyayari mga kapatid sa lahat or sa anumang uh, sa iilang dako ng mga lungsod or mga lugar, mga siyudad sa atin pong uh, bansa dito sa Pilipinas mga kaibigan. But uh, ito po yung nasa ating isipan no. Ang Diyos ang siyang tagapagpagaling. No? Siya ang may-ari ng ating buhay. Siya ang He is the owner. He is the source of everything. At alam natin na siya ang tagapagpagaling sa ating mga sakit. Ano mang sakit, meron tayo. Ano mang karamdaman na meron tayo. Hindi ko makakalimutan mga kapatid isang Uh, matandang babae na dumalo sa ating gawain sa ating gawain mga kapatid sa outstation natin sa Inabanga Liluan Inabanga nandito si Bar Alvin he can, he can testify uh, he can testify if totoo ba itong aking sinasabi o hindi merong babae mga kapatid na dawal, dalawang linggo na hindi nakapaglabas ng kanyang dumi ang kanyang skin, yung kanang balat ay nag na mga kapatid uh, namumutla na yung kanyang balat uh, two weeks na hindi siya nakapaglabas ng dumi at uh, siya ay nanginginig napakahina mga kapatid and we don't, we don't know what sickness she have hindi namin alam kung ano yung karamdaman meron siya but uh, To God be all the glory, mga kapatid. Nung dumalo siya sa gawain ng Panginoon, when, he, when she listened the word of God, when she left, he, when she left her hands praising and worshiping the Lord, habang kami po ay nanalalangin sa Kanya, mga kapatid, she felt the presence of God Naramdaman niya ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. At nung umuwi siya, mga kaibigan, Hallelujah! Next Sunday, no? Pagka next Sunday, 
Ang isang matandang babae ay nagsasayaw-sayaw na. Hallelujah! Hindi na nanginginig sa kanyang uh, karamdaman, mga kapatid. Hindi na namumutla. Hallelujah! Is, uh, her skin where uh, bumalik na, mga kapatid, sa dating balat. Hallelujah! Bumalik na sa dating kondisyon, yung kanyang kalakasan, meron na siyang lakas, sumasayaw na habang uh, meron nagsusunglid. Mga kapatid, siya ay tumatalon, sumasayaw, halaluya, umiindak, halaluya, nagsasmile, nagpupuri sa Panginoon. Mga kapatid, her testimony is this, pinagaling siya ng Diyos. Salamat, Pastor. Ang sabi niya, salamat, Pastor, ay pinagaling ako ng Diyos. Sabi ko sa kanya, wag mo akong pasalamatan kasi hindi ako ang nagpagaling sa iyo. Ang pasalamatan mo ang Diyos nang siyang nagpagaling sa iyo. Always remember, mga kapatid, anumang karamdaman meron tayo, anumang pangihina meron tayo, nangihina ka man physically, nangihina ka man emotionally, nangihina ka man spiritually, always put in your mind that God promises to His people that He will heal us. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank God for this promise. And we need to know it, that He has promised to His people. Glory to Jesus. And also, He has promised us prosperity. Meron siyang ipinangako mga kapatid na success or prosperity sa kanyang mga anak. No? Yan po yung ating uh, pag-uusapan, isa sa ating pag-uusapan. Glory to the name of Jesus. Thank you, Lord. Ang Bible po ng Joshua, sa aklat po ng Joshua, chapter 8, verse... Uh, chapter 1, verse 8. This, this book of law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For, thee, for then thou shalt make thy way prosperous and then thou shall have good success no kauswagan kalambuan maunay gisulti igsuod sa pulong sa Ginoo nga ang Dios adunay saad nga kun imo lang sundon di lang nimo ibulag ang pulong sa Dios sa imo hang kinabuhi igsuon ang Dios magahatag kanato og kauswagan ang Diyos magahatag ka na to o kalambuan. Ang Diyos magahatag ka na to o maayong ugma sa atong mga kinabuhi, mga igsoon. No? Kana o sa kamaayong butang nga gisulti o mga panaad sa Diyos sa iyahang mga kanakan. Babasahin ko po sa aklat, ng, sa aklat po ng uh, Joshua chapter 1 verse 8 sa Tagalog po. Ang aklat na ito ng kautosan ay huwag maghihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad at kung gayoy, magkagayoy, magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Wow! How great is our God! Napakabuti ng ating Panginoon. Pag hindi lang natin ihihiwalay ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kautusan sa ating mga buhay, and uh, we must meditate uh, what is written therein, day and night, mga kapatid. Pagbulay-bulayan lang po natin sa araw at sa gabi yung mga naisulat dito, No? 
isang magandang bagay ang ating maaangkin, isang magandang bagay, hallelujah, na ang resulta nito ay bibigyan tayo ng magandang wakas ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kaginhawaan. Okay. We shall have good success. We shall have prosper prosperity. God promises prosperity to His people. Hallelujah. Prosperity in uh, three aspects. Physical, uh, spiritual, of material, financial, and spiritual aspects. No? God will... Hallelujah. Lead us into prosperity. But susundin lang po natin. Ito ay conditional promises. Susundin lang po natin, mga kapatid, kung ano yung isinulat, kung ano yung kautosan ng Panginoon sa ating mga buhay. Pag isinunod natin ito, meron tayong magandang wakas at pagiginawain tayo ng Diyos kasi yan yung ipinangako niya sa kanyang mga kaanak, sa kanyang mga anak. And the fourth one is, God promises us forgiveness. No? Merong ipinangako ang Diyos na kapatawaran. Wow! Glory to the name of Jesus. In Ecclesiastes chapter 7, verse 20, Lahat tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Lahat tayo ay merong kasalanan sa Diyos Hallelujah, mapabata man o mapamatanda, lahat tayo ay nagkakaroon ng kasalanan. Habang ang ating mga paa ay nakatungtong pa sa lupa, mga kapatid, tayo ay nagkakasala at merong kasalanan sa Diyos. Hallelujah. At isa lang po yung ating pagkakatandaan. Every time that we commit sin, because the Bible said, For all have sinned and come short for the glory of God, ang lahat ay nagkakasala, no one is righteous, na isulat na walang tao na hindi nagkakasala, lahat tayo ay nagkakasala, mga kapatid. But ang sabi ng Biblia, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Wow! Napakabuti ng ating Panginoon. Glory to the name of Jesus. Pag ating sasabihin, ating iko-confess sa Diyos yung ating mga kasanan, Lord, I have committed sin before you. Meron akong nagawang kasalanan sa iyo, Panginoon. Nagkasala ako sa ganitong aspito. Nagkasala ako sa ganitong uh, pagkakataon, sa ganitong bagay. Lord, patawarin mo ako. At ang sabi ng Biblia, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin. Wow! Glory to the name of Jesus. Pag ating sasabihin sa Diyos yung ating mga kasalanan, mga kapatid, siya ay mapagpa, mapagkakatiwalaan na Diyos at siya ay magbibigay kapatawaran at lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan. Lilinisin niya tayo for all, from all unrighteousness. Yan yung ipinangako ng Diyos. Meron man tayo mga pagkakasala, mga kapatid. No? Hallelujah. Because man is a nature of sin. Habang po tayo ay nandito, habang po tayo ay nabubuhay sa mundo, tayo po ay nagkakasala. We commit sin before God. And go, one good thing uh, to know, mga kapatid, na dapat nating malaman that every time that we repent, 
every time that we hindi hindi ko po kayo inutu, inuutusan na magkakasala uh, hindi ko po inutuso, inuutusan na tayo ay gumawa ng kasalanan mga kapatid kasi patatawarin lang po tayo ng Panginoon no? I just want to clarify na meron tayong nagagawang makasalanan na minsan hindi natin sinasadyang mga kasalanan o minsan merong sinasadyang kasalanan but I'm not letting you to do sin mga kapatid I'm not a uh, Praise God, hindi ko kayo inuuto sa gumagawa, gumawa ng kasalanan. Merong mga pagkakataon na tayo po ay nagkakasala. No? But uh, one thing to know, mga kapatid, na sa tuwing tayo ay merong mga kasalanan sa Diyos, hallelujah, tayo ay pinapatawad ng ating Panginoon. The glory to the name of Jesus. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. No? Ang Diyos ay merong ipinangako sa atin. Pag ang Diyos ay merong pangako, Kanya itong tutuparin. Whether you like it or not, tutuparin ng Diyos ito. But always remember that there are two kinds of promises, unconditional and conditional promises. Healing is a conditional promises or it's a unconditional promises. Both mga kapatid, both parties is uh, God promises us healing at ang Diyos ay merong ipinangako na salvation to those who believe in Him should not perish but have everlasting life. Lahat ng mga maniniwala, lahat ng sumasampalataya, lahat na maniniwala na siya ang tagapagligtas ay makakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang lahat ng tao na merong praise God karamdaman, ang Diyos ay merong ipinangakong kagalingan. Ang Diyos ay merong ipinangakong prosperity, kaginawaan, hallelujah at magandang wakas. At ang Diyos ay merong ipinangakong forgiveness kapatawaran sa lahat ng kasalanan no at is ang kasalanan po ang kapatawaran po ng kasalanan ay haleluya ay ibibigay ng Diyos sa mga taong nagko-confess sa mga taong lumalapit sa Diyos mga kapatid pag hindi natin nilalapit pag hindi natin idudulog sa Diyos yung ating mga kasalanan hindi ito patatawarin ng Panginoon no kaya mga kapatid kaya buksan natin ang ating mga puso at isipan. The fifth one is peace. Meron man tayong kaguluhan, naguguluhan man tayo sa ating buhay, naguguluhan man tayo mga kapatid sa ating mga buhay, sa ating pamilya, meron man tayo sa, nasa sitwasyon man tayo na nasa kaguluhan, tandaan po natin that He is our Prince of Peace. peace. Hallelujah. Siya po ang prinsipe. Hallelujah. No? He is the Prince of Peace, mga kapatid. Praise the Lord. Tayo po ay bibigyan ng Diyos ng tinatawag na peace sa ating pong pamilya, sa ating pong buhay, sa ating uh, buong uh, sa sanlibutan, mga kapatid, ang Diyos ay ang Prince of Peace. No? Tandaan po natin yan. Revival. And also God promises to His people revival. Sino man sa atin na nanghihina ngayon, sino man sa atin na nalulupaypay ngayon, sino man sa atin na nanghihina, sino man sa atin na nawawala na ng pag-asa, God, ang Panginoon ay merong ipinangakong revival. Babangunin tayo ng Diyos, bubuhayin tayo ng Diyos, bibigyan niya tayo ng kalakasan, bibigyan niya tayo, hallelujah, ng uh, praise the Lord. Ang tinatawag na lakas, karagdagang tibay at lakas upang tayo ay manatiling makatayo or nakatayo sa ating paglilingkod habang tayo ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. And yan yung sabi ng Biblia, that day that wait upon the Lord shall renew their strength. Hallelujah! Sino mang naghihintay, mga kapatid, sa pagbabalik ng Diyos ay babaguhin niya yung kanyang lakas. Ang sabi ni Apostol Paul, Hallelujah, the inward man shall renew their strength day by day, mga kapatid. Araw-araw ay hihingi tayo ng kalakas, ang karagdagang lakas at tibay sa Panginoon. 
at ang Diyos ay merong ipinangako sa pamamagitan ng kanyang salita, mga kapatid, na siya ang ating lakas. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah! Siya ang ating kalakasan, mga kapatid. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Meron mang mga pagkakataon na tayo'y nadarapa. Meron mang mga pagkakataon na tayo'y nasusugatan. Meron man ta mga pagkakataon na tayo'y lumuluha. Meron mang mga pagkakataon na tayo'y nalulupay-pay at nanawawala ng pag-asa. He is our living hope. He can give us strength. He will renew our strength, mga kapatid. Siya ay makapagbibigay sa atin ng panibagong lakas. He will revive us once again by the power and the authority of the Lord Jesus Christ. He filled us with the presence of the Lord by His presence, by the Holy Ghost, mga kapatid. Tayo ay bibigyan ng Diyos ng karagdagang tibay lakas upang tayo ay makakapagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. No? Glory. At ang Diyos ay merong ipinangakong safety sa atin pong mga buhay. Sa ating mga kaibigang OFW, ang Diyos merong ipinangakong safety. Bibigyan kayo ng mga, mga mabubuting amo. Bibigyan kayo ng... Uh, mga taong mag, bibigyan kayo ng amo na merong takot sa Diyos, bibigyan kayo ng mga mamabait na amo tandaan nyo lang ka mga kapatid nating mga OFW or maging hindi OFW na saan ka man ngayon, sa anong trabaho sa anong mga sitwasyon sa buhay, God promises us safety sa atin pong mga buhay merong ipinangako ang Diyos na safety Meron tayong assurance, meron tayong secure ang ating mga buhay sa kamay ng ating Panginoon. Secure ang ating buhay sa kamay ng Diyos, mga kapatid. No? Tandaan lang po natin yan. At uh, merong ipinangako ang Diyos, deliverance. No? He will deliver us out of sin. He will deliver us out of captiveness. He will deliver us out of slavery. He uh, if Papa, hallelujah, ipagawas na sa ginoogikan sa pagkagapos, tagaanta sa Diyos o kagawasan, hallelujah, He will give us a deliverance, mga kapatid, out of our sickness, out of sin, He will give us deliverance, mga kapatid, kaya, Tandaan po natin, ang Diyos ay meron mga pangako sa ating mga buhay. At meron ding ipinangako ang Diyos bago po ako'y magtapos. Hallelujah sa atin pong live broadcast this morning. Hallelujah. Tandaan po natin, ng Diyos ay merong ipinangako na new heaven and new earth. Hallelujah. The new Jerusalem, mga kapatid. Ito ay para sa mga tao na lalapit at maglilingkod sa Diyos. Glory to the name of Jesus. Mga kapatid, ang Diyos ay merong ipinangako. Ang atin lang gagawin ay lalapit tayo sa Diyos. Buksan mo ang iyong puso. You must know God's promises. Alalahanin mo na merong ipinangako ang Diyos sa iyong buhay. Oh, hallelujah. Saan ka man ngayon naruroon? Saan ka man ngayon? Anong trabaho mo man ngayon, mga kapatid? Pwede ba ang bigyan natin ng... Uh, ilang minuto ang Diyos sa pakikipag-usap uh, sa Kanya manalangin tayo sa Panginoon mga kapatid lalapit tayo sa pasensya ng ating Panginoon Lord Oh Hallelujah Oh Hallelujah Oh Hallelujah We magnify your name. We exalt your name, Lord Jesus. 
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for your promises. Ito lang po yung ating pagkakatandaan, mga kaibigan. Pag ang Diyos ang nangako, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. He deserves to be praised. Hallelujah. Glory. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Habang po tayo'y mananalangin sa atin pong uh, pagtatapos, mga kaibigan. Paginong Yesus, kami ay lumalapit sa iyo. Ginoo, salamat sa iyo pagkamayo sa iyo, sa iyo mga kanakan. Salamat o Diyos. Sa gasa sa kinabuhi, nga din imong gihatag ka na. Salamat o Diyos sa iyo pagpang. Salamat kido sa imong paghatag sa imong gugma. Salamat kido sa tanang kaayo o Dios. Alas sa imong mga kan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Talay gun ka sa walay. Padayon ka gido mga panalangin bisan pa o Dios sa tanang mga kaigsuonan. Sa amo mga tigpaminaw, sa amo mga mahal sa kinabuhi. Sa tanang mga tao nga makadungog ni maong live broadcast din you know, ako mga pag-ampo ay kaod Dios mga panalang. Kami tangi mo mga pulong nga mahimong suga, lamprahan sa among pagpadayon sa pag-alaga di kani mo mahimong among giya gino. Samta nagapaabot sa adlaw sa imong pagbali. Mga bless ka gino, we claim blessing this day. Hallelujah. Pour out your blessing upon your people. Na bless ang among mga kaigsuonan mga OFW. E bless ang amo mga kaigsuonan na sa sulod sa nasod. Hallelujah. Malusoon, mabisayas ko sa Mindanao, ino ikaw, Diyos, mga pabu. Sa tanan nga among tigpataling, ho karon, ikaw, Diyos, mga panalangin, mga uban. In the name of Jesus, we pray. Amen and Amen. the Lord. Hallelujah. Salamat mga Igsoon. Ako po ay taos puso nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pag-subaybay sa ating pong live broadcast. Okay. Salamat po uh, sa ating mga kapatiran. Salamat po sa ating mga viewers and listeners this morning. Saan man kayo naroroon ngayon, pagpalain kayo ng ating Panginoong Isus. Napakabuti ng ating Panginoon, kaya karapat-dapat siya sa mga papuri at pagsamba. At uh, magpapaalam na po tayo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Sherwin Banol ng Inabanga Bool, under, under Eastern Visayas District, Section 3, Zone 4. Nagsasabi, don't forget 
the promise of God. God bless you. Pagpalain kayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Pagpalain kayo ng Diyos. Hallelujah. Dito po sa Inabang Gabuhol, kami po ay nagsasabi, God bless you once again.